యాజ్ ఏ స్టూడెంట్గా మీరు ఒక ఐఏఎస్కి ట్రై చేస్తున్న క్రమంలో ఇప్పుడున్న చాలామంది ఏంటంటే ఒకటి రెండు మార్కుల్లో ఫెయిల్ అయినా లేకపోతే వాళ్ళ టార్గెట్ రీచ్ కాకపోయినా వెంటనే తీసుకునే ఒక ఫులిష్ డెసిషన్ ఏంటంటే సూసైడ్ చేసుకోవటము లేదంటే ఏదైనా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయి కంప్లీట్గా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకొని ఎవరికి ఇది కాకుండా ఉండడం అలాంటిది ఉంటుంది మీరు అలాంటి స్టేజే దాటి వచ్చారు కదా మీరు అలాంటి ఏం ఫేస్ చేయలేదా అంటే రెగ్యులర్గా వాడే ఒక మాట మనకు ఫెయిట్ లేదు మనకు అవ్వలేదు అనే మాట ఎక్కడ మీరు ఇది తెచ్చుకోలేదా మీకు మీరు ఆత్మన్యూనత భావం అనేది ఇక్కడ రాలేదా మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది కానీ దాని యొక్క డిగ్రీస్ మారుతాయి అంటే ఇంకోలా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను మనకు ఒక ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేసే పని ఏంటంటే నా కర్మిదను నా తప్పిదనో లేదా నా బతికింతే అనో మనని మనం సెల్ఫ్ పిటీలోకి తీసుకెళ్తాం స్వీయ జాలి మన మీద మనం జాలి పడతాం బాధపడతాం మనకే ఇలా వచ్చింది ప్రపంచం అంతా హాయిగా ఉందని అనుకుంటాం మనం దిస్ ఈజ్ హ్యూమన్ నేచర్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో నేను ఐఏఎస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు పోయినప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా అప్పట్లో ఆ ఏడుపో బాధ దుఃఖం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకుండదు కానీ అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నేను మరణించేంత వరకు నాలోంచి పోని ఒక ఎలిమెంట్ ఏంటంటే పోరాట పటిమ ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పోరాడడం అనేది వారియర్ ఓటమిని అంగీకరించని పోరాట తత్వం అనేది నా బ్లడ్లో నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉందా బైబర్త్ ఉందా అని అడిగితే ఖచ్చితంగా బైబర్త్ లేదు నాకు నేను సంపాదించుకున్నాను నేను ఆ ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్ ఐస్ ఇంటిగ్రేట్ చిప్ నేను సంపాదించుకున్నాను నా బ్రెయిన్లో వేసుకున్నాను ఆ యాప్ నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను నేను బై ఒరిజినల్ పీస్లో లేదు అది ఖచ్చితంగా చెప్పగలను నేను పోరాట పటిమ కలిగిన వ్యక్తిని ఆ పోరాట పటిమ ఏం చేస్తుంది ఓటమి నువ్వు పొందినప్పుడు ఫస్ట్లో నీకు ఆ ఓటమి అంగీకరించే పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ బాధ కలిగినప్పటికీ అందులోంచి నువ్వు బయటకు రావడం అనేది మాత్రం సాధ్యమవుతుంది దానికి ఉపయోగపడేది ఏంటో చెప్తాను నిజానికి నేను పోరాట పట్టిన సంపాదించుకున్నాను పోరాడాను బయటకు వచ్చాను ఇది కాదు నిజానికి నెక్స్ట్ జనరేషన్ నేనేం చెప్పాలి చాలా సింపుల్ చెప్తాను నువ్వు ఇవాళ ఓటమి అనుకుంటున్నది నిజానికి ఓటమి కాదు నువ్వు ఇవాళ గెలుపు అనుకుంటున్నది ఇవాళ గెలుపు కాదు అది ఒక ఇన్సిడెంట్ మాత్రమే లైఫ్లో నువ్వు ముందుకెళ్తున్నప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆ రోజు ఉదాహరణకి నేను మామూలుగా సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను నాకు నిన్ననే ఎవరో ఒక పేరెంట్ ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేశారు షీఈస్ ఇన్ టు మీడియా ఆవిడ మా అబ్బాయి బాగా చదవట్లేదు మా అమ్మాయి బాగా చదవట్లేదు అని చెప్తున్నప్పుడు నేను ఒక మాట అన్నాను నేను మీరు కూడా ఇంటర్మీడియట్లో బాగా చదివారా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రెండు మీరు ఇప్పుడు చేస్తున్న యాంకరింగ్ న్యూస్ ప్రజెంటేషన్ వాట్ ఎవర్ యు నేమ్ ఇట్ జర్నలిజము దానికీను మీరు చదివిన బీటెక్కి లింక్ ఉందా అంటే మనందరము ఇవాళ మోడీ పీజీ చేయడం వల్ల ప్రధానమంత్రి అయ్యారా బీటెక్ చేయడం వల్ల ప్రధానమంత్రి అయ్యారా మదర్ తెరీసా ఏ డిగ్రీ చేయడం వల్ల మదర్ తెరీసా అయ్యారు మీరు చిన్న చిన్న ఉదాహరణ చెప్పండి పెద్ద ఉదాహరణ చెప్పండి హెయిర్ కటింగ్ ఎలా చెయ్యాలి అనే దాని మీద డిప్లొమా చేసిన తర్వాత ఒక అతను హెయిర్ కటింగ్ సెల్ని పెట్టుకున్నాడా అరే బాబా జీవితంలో బతకడానికి స్కిల్స్ వేరు జీవితంలో బతకడానికి ఉపయోగపడే విజ్ఞానం వేరు పుస్తకాల్లో ఉండే విజ్ఞానం వేరు పుస్తకాల్లో ఉండే జ్ఞానం ఏమిటి అని అడిగితే ఇంటికి పునాది లాంటిది ఆ ఇంటి పునాదులో నువ్వు బతకవు నువ్వు అందులో కూర్చోవు నువ్వు దాని మీద కట్టిన ఇంట్లో ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో కూర్చుంటావు ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ అనేది లైఫ్ స్కిల్ ఆర్ ద నాలెడ్జ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద లైఫ్ ఒక క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు రోడ్డు మీద పడిపోయినప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఈజికల్ టు ఎంసీస్కి వేరైన సూత్రం అతనికి ఆపడదు ఫర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ దిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆపోజిట్ యాక్షన్ అనే న్యూటన్ తరుణ కాపాడదు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఈ సూత్రం అతనికి కాతన కాపాడదు మరి కాపాడేది ఏంటి కింద పడిపోతే లేవాల్ రాబాయ్ అనే కామన్ సెన్స్ కింద పడడం సహజం రాబాయ్ అనే ఒక అవేర్నెస్ అందరూ పడ్డారు నేను పడ్డాను రాబాయ్ అనే ఒక అవగాహన జీవితం పట్ల అవగాహన ఉంటూ చాలంతే ఇవి అలవరుచుకోవడానికి ఉపయోగపడే బేస్ చదువు అంతే 
పుస్తకాల్లో ఉన్న జ్ఞానం అదే వరల్డ్ హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎందుకు జరిగింది ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఎందుకు జరిగింది ఇండియన్ హిస్టరీ చదువుతున్నప్పుడు అక్బర్ ఎవరు బాబర్ ఎవరు హుమయూన్ ఎవరు అలెగ్జాండర్ ఎవరు ఇవన్నీ మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం మనం ఇవన్నీ వాళ్ళు ఉపయోగపడవా ఉపయోగపడవు ఇవన్నీ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అప్లికేషన్ ఉపయోగపడుతుంది సో ఆ అప్లై చేయగలిగిన విధానం మనకు తెలియాలి దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 